Kristus ar augšām cēlēs, ir 7. aprīles, pulkstens 9 un 1 minūte. Studijā mēs vēlts skolmestari un kā katru rītu pēdējā laikā man pievienojies priesteris Pēteris Skudra uz rīta kati hezi. Jā, patiesi augšām cēlēs un turpinam lasīt pāvesta Franciska enciklīku laudātu sīkuru, viņš vēlta dabas un vides jautājumiem un par to, ko mēs varam darīt risinot šos jautājumus kādi ir kristiešu pienākumi, katoļu pienākumi šajos jautājumos un vakar iesākām lasīt šī, šī senciklikas pirmo nodaļu šodien turpinam to darīt vakar runājām par piesārņojumu, par gaisa piesārņojumu, par atkritumiem, par veidiem, kā šo lietu varētu risināt. Tā pāvis šo pirmo nodaļu velta tam, lai vispār secinātu, kāda tad ir tā situācija, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, balstoties uz zinātnieku novērojumiem un secinājumiem. Un vakar arī pārunājām šo pāvesta tā iecienīto terminu izmešanas kultūra, ka lielā mērā mūsu šī attieksme ikdienā viņa arī ietekmē mūsu izvēles tādos jau nozīmīgākos jautājumos, ka mēs ikdienā iemācamies to, kas ir tāds nevajadzīgs vai apnicis izsviest ārā un pirkt jaunu, un ka caur šādiem maziem žestiem mēs arī iemācamies vai pierodam un nepamanam, ka šādu attieksmi mēs arī a, izmantojam un jā, parādam pret daudz vērtīgākām a, daudz vērtīgākās dzīves situācijās, kā pret citiem cilvēkiem ka cilvēki mums kļūst nērti vai a, mums sāk palikt grūti veidot ar viņiem attiecības mēs vienkārši no viņiem atsakamies mēs no viņiem novēršamies un a, tāpēc arī pavis norāda šo kā vienu no saknēm šim a, piesārņojumam, kas ir dabā, un a, kur mēs esam aicināti a, pārmainīt savas sirdis un savas attieksmes. A, šodien a, turpinam lasīt a, tālāk šo encikliku, kurā ir a, apskatīts a, klimata jautājums, un kur a, pāvests a, šo tādu a, sadaļu nosauc klimats kopējais labums, jo klimats ir a, kaut kas tāds, kas piedar visiem un kas ir arī domāts visiem. Un pavas arī secina, ka zināt ne ir vienprātība par to, ka sasilšana, šī globālā sasilšana ir problēma, ka, kas arī ietekmē daudz cit, daudzus citus procesus mūsu pasaulē, mūsu planētā, kā piemēram paaugstināts jūras līmenis vai tādi nepieredzēti laikapstākļi, kas varbūt iepriekš nav pieredzēti, nu kaut kāds dabas katastrofas, kas nav pieredzētas iepriekš tik lielos apmēros, kā tas ir šodien. Un, es gan pats esmu redzējis esmu zinātnieku vidū kaut kādos populāri zinātniskos laikrakstos, kas starp zinātniekiem tomēr ir tāda diskusija par to, vai cik daudz cilvēks ietekmē šo tiešām ietekmē šo globālo sasilšanu, jo kā arī mums ja nemaldos pirmdien kāds atsūti īziņi, ka tomēr tas ir dabā noticis vienmēr, ka šīs temperatūras vārstības te uz augšu, te uz leju tomēr nu, pāvests, pāvests vairāk tiecās piekrist tiem zinātniekiem, kas saka, ka lielā mērā tā arī ir cilvēku a, darbība, kas ietekmē šo sasilšanu, ka tā nav tikai tāda dabiska temperatūras vārstība, bet ka tai arī klāt nāk cilvēka a, rīcības sekas. Un a, tāpēc pavests vēlreiz a, izsaka šo aicinājumu uz dzīves stila maiņu, a, kas arī a, ietekmētu mūsu raz, ražošanu un patēriņu kas lielā mērā arī 
tad izraisa šo piesārņojumu dabā, piemēram, dažādas gāzes, kas tiek, kas nonāk atmosfērā mūsu, kaut vai, kad mēs braucam šo te fo, intensīvā fosīla izmantošana naftu un citas lietas un paaugstinātais oglekļa daudzums gaisā un, un, un citu vielu daudzums, kuram normāli nevajadzētu būt tik intensīvam. Un, protams, ir arī citi faktori, kas ietekmē šo vielu nonākšanu, kaut vai, piemēram, vulkāniskā aktivitāte, uh, bet, uh, protams, ka arī lielā mērā mums jāpārdomā cilvēkiem, cik mēs paši daudz uh, izmantojam dažādas šīs vielas, kas uh, paliek gaisā, kuras mēs pēc tam paši arī elpojam. Un, un starp citu, tas ir tiešām tāds arī objektīvs novērojums, ka apkārt lielām pilsētām ir redzams šis uh, tāds uh, saucamais smoks, ka gaisas ir tik ļoti piesārņots, ka to var gan arī vai ar āci redzēt, cik apkārt šajā pilsētā ir nu, gan rīzē tāds kā mākonis un cilvēki, kas nāk, piemēram, no mazākām pilsētām, viņi nonākot šajās pilsētās, viņiem tiešām ir apgrūti nātelpošana un mēs varbūt dzīvojot, piemēram, šeit Rīgā vai tie, kas ir bijuši vēl lielākās pilsētās, ir pieraduši pie, pie šādas pie šādu piesārņojumu, bet tie, kas nāk no tīrākas vidas, viņi ļoti spēcīgi izjūt. Starp citu, es pats biju to novērojusies kādreiz, piemēram, gāju skriet, man nebija problēma skriet, piemēram, pa Rīgas tiltiem, vai ne, tur pa vienu tiltu uzskrien augšā po otru, skrien atpakaļ, tad, kad es nodzīvoju gadu, nu, salīdzinoši mazā, mazā pilsētā, Un, kad es pēc tā gada atgriezos Rīgā, tad ejot pāri tam pašam tiltam, kuram es kādreiz aktīvi skrēju pāri, tad uh, es tiešām jūtu šo atšķirību. Un uh, tas ir, uh, jā, tad, tas nav vienkārši tāds uh, dabas fenomens, vai ne, jo tas ir tiešām tā skaidra, ka tas ir cilvēku uh, darbības rezultāts. Uh, turpināsim runāt par uh, klimata pārmaiņām un par mūsu pienākumiem un mūsu ieguldījumu, mūsu, teiksim, attieksmes maiņu pret klimatu pēc dziesmas. uz brīnumu darbu uz gribu redzēt kungs un tiešām mēs arī uzlūkojot 
apkārtējo vīdi, apkārtējo dabu, arī patiesībā paši savu dzīvi varam redzēt, kā tas ir liels brīnums, un, ka tas viss ir, kaut arī tas varēja arī nebūt, un tas viss pateicoties Dievam, un tāpēc arī mēs viņu slavējam, un slavējam kopā ar svēto Francisku, kas slavēja Dievu par mātes zemi, un slavējam kopā ar pāvestu Francisku, kurš turpina šo slavas dziesmu Dievam, un aicina rūpēties par šo skaistumu, kas mums liecina par Dieva skaistumu un Dieva varenību. Un šodien runājam par klimatu, kas ir kopējais labums mums visiem un par tātad šiem klimata, klimata saudzēšanu. Un šīs klimata izmaiņas ietekmē ne tikai temperatūras vārstības, bet klāt vēl arī nāk vēl citas cilvēka darbības vēl bez šīm dažādajām gāzēm un vielām, kas noniek, nonāk gaisā, bet arī a, tiek a, iznīcināti tropiskie mēži, kas a, šīs klimata pārmaiņas varētu tā kā mazliet arī a, mīkstināt un a, izmainās a, attiecīgi seko dažādu a, polāro ledu kušana, kas ir a, ziemeļos un dienvidos, kas a, paaugstina šie a, jūra slīmeni, a, tāpat tās arī a, tiek a, ietekmēta vide, a, sociālie, ekonomiskie, politiskie apstākļi, a, jo mainoties a, šiem a, vides a, apstākļiem a, mainās arī visa šī dzīvā radība un pāvests mintātu piemēru, ka piemēram kaut kādas šīs globālās sasilšanas rezultātā, kādā vietā a, dzīvnieki un augi ir spiesti a, emigrēt no šīs vietas, jo viņi vairs tur nespēja saņemt pietiekam daudz barības vielas un līdz ar to arī daudzi a, nabadzīgi cilvēki, kas ir atkarīgi no šiem, a, teiksim, no šiem a, augiem un, un a, dzīvniekiem, viņi arī ir spiesti tad pamest savas mājas, a, jo viņi dzīvojot šajā, teiksim, nabadzīgajā šajās vietās, Viņi vairs nespēja parūpēties par savu iztiku un pāvests a, a, saka, ka diemžēl šādu emigrāciju a, sabiedriskā, a, vai tiksim, starptautiskā sabiedrība neuzskata, a, piemēram, kā bēgļus, a, jo, jā, nu, viņi it kā neapdraud a, tādas a, acīm redzamas, varbūt uzreiz lietas kā karš, kā tas ir varbūt... A, šo Sīrijas bēgļu jautājumā, bet šie cilvēki arī zināmā mērā ir bēgļi, kur ir spiesti atstāt savas mājas, atstāt savu ierasto vīdiklužu, tāpēc, ka cilvēku darbības rezultātā ir mainījusies vide, ir mainījušies šie laikapstākļi, kas ietekmē attiecīgi arī viņu iztikšanu un a, a, apkārtējo dabu. Un a, jā, tā pavests a, aicina nebūt vienaldzīgiem pret šādām ciešanām un a, viņš aicina arī a, pārdomāt par a, citu cilvēku atbildību par savu atbildību a, pret šiem brāļiem un māsām kuri piedzīvo šādas a, ciešanas un a, jā, pāvest arī saka, protams, ir a, arī kaut kādi mēģinājumi novērst a, simptomus vai dažas kādas problēmas risināt, bet pāvests saka, ar to nav gana. Viņš saka, ir, ir jārūpējās par visu dabu vienotā veselumā, kas arī pirmdien vai otradien, ne pirmdien, mēs laikam pārdomājam to, ka tieši arī pāvests, atsaucoties pāvestu Benediktu, viņš citē, ka šie, šie jautājumi ir jāskata vienā veselumā, mēs nevaram vienu kādu dambas problēmu ņemt atsevišķi un mēģināt to risināt, bet tas ir tāds, tāds kompleks, kas ir jāņem vesels. Un pāvests tāpēc arī izsaucās, ka mēs esam aicināt samazināt noplūdas gāzes un jo drīzāk, jo labāk un tiešām vairāk pārdomāt a, par atjaunojumas enerģijas izmantošanu un meklēt šos veidus, kā a, izmantot atjaunojumu enerģiju 
nevis to, kas noārdās un neatjaunojās un līdz ar to cieš apkārtējā daba. Un pavēst arī beidz šo tādu sadaļu par klimatu, atzinīgi novērtējot to, ka jā, ir dažviet vērā ņemams progress šajos jautājumos, uh, bet viņš saka, ka tas nav pietiekami plāši izplatīts, tas nav pietiekami populārs, un tāpēc viņš uh, apelē pie mūsu sirdsamziņām, lai mēs uh, uh, tiešām vismaz īpaši tie cilvēki, kuriem ir vara, kas uh, rūpētos par to, lai uh, šīs noplūdas gāzes uh, gaisā nokļūt ar vien mazāk, un uh, tiešām šī atjaunojumās enerģijas politika tiktu vairāk attīstīta visā pasaulē. Protams, te mēs atkal varam skatīties tā no malas uz visiem tiem, kuriem ir vara, uz visiem tiem, kuri, kuri arī jā, ir kaut kāds zinātnieki vai politiķi, kas var šīs lietas darīt, bet es domāju, ka šeit arī katrs pats mēs varam izdarīt tādu sirdsamziņas izmeklēšanu, kāda ir man attieksme pret, pret klimatu, kāda ir man attieksme pret gaisu, ja tā var teikt, un kaut vai tas, cik daudz es lietoju dažādus šos kaut kāds pūšamos flakonus, dezodorantus vai tolešu atsvaidzinātājus, kas tāpat to gaisu ietekmē, un labi, es varbūt to dar ļoti mazos daudzumos, bet tik un tā ir cik daudz cilvēku, kas to lieto, kad reizē tiek tas viss izpūsts gaisā, tad cik daudz dažādas vielas uh, nonāk gaisā un cik tas var arī ietekmēt mūsu pašus patiesībā, kas pēc tam to visu elpojam. Uh, tik daudz par uh, šo pāvesta Franciska uh, pāvesta Franciska novērojumiem par klimatu, kas ir kopējais labums, bet es vēlos arī uh, mēģināt vēl saprast, uh, ko nozīmē šis kopējais labums, jo tas ir tāds termins, ko mēs bieži dzirdam. Par to runāja pāvests Jānis Pāvils otrais, kad mēs lasījām šo dokumentu par kristiešiem pasaulē. Tagad, lasot šo dokumentu, mēs atkal ik pa laikam dzirdam šo terminu kopējais labums, runājot par dabu, runājot par klimatu, tad, es domāju, ir vērts iedziļināties šajā jautājumā, ko baznīca saprot ar vārdiem kopējais labums, bet par to pēc dziesmas. Dzidrais rīts un siltais saules stārs Bērnu smieklī Un sīkais milšu grauts Tavas asaras un mans smaids Vietu slāse un zvaigznē krītošā Rozes iets un jūra saulētā Diva sirdīs vienā sirds pukstā Vai kaut kas skatās Sties no nekā Klausies, kā šāko mēs Vēro, ka tā viņi lido Vai esi kādreiz jautāji sev Kā radās pasaulē Brīnišķīgā Vai spēsi noticēt Skaistā, ka patiesībā Pasaule radīta tevi stēt, radīta mīlestībā. Tas, ko redzi, dzirdi sajūti. Tas, ko darī, klausot sirds balsī. Kā radās pasaulē, brīnišķīgā vai 
Klausāties Radio Marija Latvija un kopā ar jums šeit ēdera ar priesteris Pēteris Skudru un man arī citi klausās Velta un jūs klausāties Rīta Katehēzi un šī Rīta Katehēzi ir par pāvesta Franciska encikliku laudāto si es tevi slavēju kura runā par dabu un klimatu un par šiem dažādiem jautājumiem, kas skar mūsdienu cilvēku un kurus mums būtu pienākums risināt, lai mūsu šī planēta, mūsu kopīgās visu cilvēku kopīgās mājas būtu harmoniska vieta, kur augt attīstīties un tālāk ļaut arī nākt pasaulē nākamām paudzēm. Un bieži vien šajā dokumentā var dzirdēt tādus vārdus kā kopējais labums, kas ir viens no tādiem baznīcas sociālās mācības pamat terminiem, ja tā var teikt, un mēģināšu arī saprast kopā ar jums, kas ir šis kopējais labums. Un tāpēc mēs varam ņemt rokās katoļu baznīcas katehismu, kas 1906. paragrāfā sāka, ka ar kopējo labumu jāsaprot sociālo apstākļu kopums, kas pilnīgāk un vieglāk sekmē gan grupu, gan atsevišķo locekļu pilnveidošanos. Kopējais labums attiecas uz visus sabiedrības locekļu dzīvi, no ikviena tas prasa apdomīgi rīkoties, ja tīpaši tiem, kuru rokās ir vāra. Tad tad Vienā teikumā rezumējot, kopējais labums ir visu pasaules cilvēku pilnīga attīstība. Un kopējais labums, tas nav vienkārši kaut kādas kopīgas intereses, bet gan šīs intereses tiek novērtētas un tās tiek integrētas visas sabiedrības dzīvē, balstoties uz sabalansētu vērtību, hierarhiju. Tas nozīmē, ka mums pašiem ir jāizvērtē visi šīs mūsu intereses, un attiecīgi arī ir jāizvērtē, cik tās ir atbilstošas mums pašiem, un cik tās ir atbilstošas citiem. Te arī ir tā līdzatbildība vienam par otru, ka manas izvēles ietekmē arī citus cilvēkus. Un par kopējo labumu runāts arī tiek tāpēc, ka mēs arī vispār baznīcā novērojam, ka cilvēks var tā patiesi sevi realizēt tikai kopienā, nekā izolēts individs. Un tāpēc arī ir nepieciešama kopiena, lai mēs varētu sasniegt dažādus labumus un tos baudīt un arī dalīties šajos labumos kas uz ko mūs aicina arī pats Dievs, ka viņš aicina, viņš būdams mīlestību, viņš pats arī aicina mūsu tālāk dalīties ar to, ko mēs saņemam. Un kopējo labumu raksturot trīs pamata elementi, pirmkārt, tā ir cieņa pret personu kā tādu, tiek respektēts cilvēku pamata tiesības, tad otrs pamata elements ir sabiendriskā labklājība un attīstība, Tātad katram cilvēkam 
nodrošināt to, kas ir patiesi nepieciešams barība, apģērbs, veselība, darbs, izglītība, kultūra, informācija, tiesības dibinā ģimeni un tā tālāk, kas ir ārkārtīgi, kas ir paši, paši pamati un aizņem ārkārtīgi nepieciešam katram cilvēkam un, diemžēl, ir daudz cilvēku, kas vēl nesaņem šīs pamat lietas. Un trešā, trešais elements, kas raksturo kopējo labumu, ir miers un drošība. Un jā, par šiem pamat, pamat elementiem, par šiem katra cilvēka tādām pamat vajadzībām, kuras es uzskaitīju iepriekš, Ļoti interesanti izsakās Velsas un Anglijas bīskapu konference, kur ir raksturo kopējo labumu ar tādu piemēru, ka kopējais labums ir kā visu dažādu šo saskaitāmo summa, kur katrs saskaitāmais ir nulle, un tad visus saskaitāmos saliekot kopā, jo projām ir nulle, bet tikko kā kādam ir atņemts visnepieciešamākais tā kopējais labums jau ir iedragāts. Tas nozīmē, ka ja vienam cilvēkam ir atņemt iespēju saņemt šīs, šīs pamata lietas, kas būtu barība vai amģērbs vai veselība vai darbs vai izglītība vai kultūra un tā tālāk, kad līdz ar to cieši arī visa sabiedrība kopumā un tā ir jau tāda netaisnīga situācija pret visu sabiedrību, kaut arī liekas, ka tas ir tikai viens cilvēks, kurš varbūt tās, nu, kuru mēs nekad nesatiksim un kurš, kura dzīve mūs kaut kā neietekmē, bet te ir, jā, šis aicinājums apzināties šo mūsu visu ciešo saikni un mījadarbību. Un vēl tā, ko mēs varam atrast katehismā par šo kopējo labumu ir tāda interesanta doma, ka tas neizslēdz arī, protams, katra cilvēka personīgo labumu, katra cilvēka personīgās intereses, gal gal arī viņa personīgo īpašumu, bet ar vienmēr ir šis atgādinājums, ka tas viss ir cieši arī saistīts ar citiem cilvēkiem un a, mums ir pienākums aizstāvēt un sargāt šo kopējo labumu un apzināties to, ka tās spējas vai tie īpašumi, kas mums ir doti, ka arī tie mums ir doti kā tādiem pārvaldniekiem, ka līdz galam tas viss mums a, nepiendar, jo nu, gal galā dievs to mums dod uz kādu laiku un tā, ka mēs nomirstam, mēs tāpat to nepaņemam līdzi, bet šis īpašums, ko viņš mums dāvā, ka viņš mums to dod pārvaldīšanai, viņš saka, es tev uzticu a, savu pasauli, kādu savu daļu, daļu savu īpašuma, lai tu to a, attīstītu, lai tu to sargātu, lai tu to kultivētu un tālāk nodotu citiem, lai arī citi varētu baudīt ar šos augļus. Un mums var palīdzēt šo kopī, kopējā labuma principu izprast pirmās vēstules korintiešiem 12. nodaļa, kur Pāvils viņš runā par dažādām harizmām, par dažādām svētā gara dāvanām, kas tiek dotas katram cilvēkam individuāli, bet katra no šīm dāvanām tiek dota, lai viņš nu, celtu baznīcu, lai viņš stiprinātu baznīcu un, jā, lai tas būtu visas baznīcas labumam. Un šo principu tad arī var pārcelt arī uz visu, visu pārējo, ko Dievs mums, Dievs mums dāvā un arī, piemēram, veršoties pie ražotājiem, kā tehismas arī sāka, tad, lai tie, kas ražo, ļoti labi, jums ir talants, tiksim, atpazīt šīs te iespējas, ko piedāvā daba, ražot kādas preces vai, vai pakalpojumus, un tad attiecīgi arī šai ražošanai ir maksimāli, tiksim, šīs ražošanas augļi ir jādara arī maksimāli pieejami citiem cilvēkiem, un, kas būtu, piemēram, darba vietas vai, nu, piemēram, nezinu, tagad izkrīt visu piemēru no galvas, Nu, piemēram, tie, jā, kā, kā reiz tagad aktuāli šomēnes pāvesta lūkšana nodoms ir šie te mazie zemnieki vai nesīgi zemnieki. Un, attiecīgi, šo viņu darba augļus 
tas kopējais labums tāds, ka cilvēks viņš ieguldas savu darbu, viņš rūpējās par savu zemi, ko devis viņam ir devis īpašumā, viņš to kopj, viņš audzē dažādas dārziņus vai labību vai augļus, audzē lopus, un pateicoties šim viņa darbam iegūst visa sabiedrība, jo tālāk pateicoties viņa rūpēm par šo dabu, mēs iegūstam to, ka ir sakopti lauki, sakopta vide, ja tas, protams, tiek darīts dabiskā veidā un netiek izmantotas kādas ķīmijas. Un līdz ar to arī iegūst citi cilvēki ar to, ka viņi var iegādāties veselīgu pārtiku. Un līdz ar to iegūst visi, visi cilvēki, kaut liekas, ka viņš attīsta tikai savus talantus, viņš strādā it kā, nu, pats pa sevis kaut kādai apliecināšanai, bet Ja tas tiešām tiek darīts tā uzticīgi savam aicinājumam, tad līdz ar to arī iegūst visi pārējie. Un jā, tāpēc arī mums ir pienākums aizstāvēt šo kopējo labumu. Katra cilvēka šīs te pamata vajadzības un, un, un katru cilvēku individuāli, ka šī arī kopējā labuma tā centrā ir katrs cilvēks, ka neviens netiek izslēgts un ka maksimāli mēs cenšamies tiešām visiem nodrošināt šīs pamata vajadzības, lai mūsu attiecīgas sabiedrība varētu attīstīties pilnvērtīgi un harmoniski. Un, kā pāvests arī Francisks norāda, ka klimats ir viens no šādiem kopējiem labumiem, ko mums ir jāsargā, uz ko ir tiesības mums visiem. Un, ja arī mēs, liekas, no mana dzīve es gribu, ko es daru, bet, ja es kaitējot sev, kaitēju arī citiem, tad mums ir jāpārdomā savas rīcības sekas un tiešām šīs te attieksmes maiņas pret vīdi, pret dabu, pret sabiedrību vispār kopumā. Atgādinu, ka arī jūs, klausītāji, varat iesaistīties šajā sarunā, varat rakstīt īziņas uz 266-777-272, vai arī varat zvanīt uz tālruņa numuru 8809, bet tagad laiks dziesmai. Your people come in desperate need to you we run called by your great name with humble hearts we seek your ways we believe in faith your promises you never break turn from wicked ways To live as Christ for all our days Oh God, high up in heaven Won't you heal our land? Living rain, fall again Over my life, over my land Living rain, wash my heart You never break Turn from wicked ways To live as Christ For all our days Oh God, high up in heaven Won't you heal our lives Back to 
Pilkstens ir 9.37 minūtes, 7. aprīlis. Dargie klausītāji, aicinam arī jūs izteikt komentārus, idejas ierosinājumus saistībā ar šo tematu. Tālurga numurs studijā jūsu zvaniem ir 8.8.09. Tāpat varat rakstīt arī īziņas. Telefonu numurs 266-777-272. Turpinot šo sarunu par, par atjaunojumo un neatjaunojumo enerģiju, tad vispār kopumā domājot nu, par elektrību un elektrības taupīšanu, kas, man liekas, ir tāds viens labs veids, kā mēs varam vismaz mazināt to, cik daudz tā enerģiju nepieciešams atjaunot. Na, jā, man liekas, arī tā ir tā lieta, kas līdzīgi, kā mēs vakar runājām bērnībā, tas arī ir kaut kāds azarts, ka tur... Vecāki varbūt izdomā kādas veidus, kā panākt to, ka tu izslēdz gaismā es sevis, bet tā laika gaitā tā tomēr arī nāk, kas saprast, ka, ka ar pieaugot lēnām tie nevienmēr saglabājās tā, tā apziņa, ka vienmēr tiešām nepieciešams izslēgt elektrību un arī tā, tā pati uh, ūdens lietošanas. Kaut kad lasīju, ka ļoti, ļoti, ļoti daudz ūdens tik ietaupīts, ja piemēram tīrot zobus, to aizgriezt ūdeni tajā brīdī, kad Jā. kamā tie ir zobas. Piemēram, ieliet krūzē to ūdeni, kas nepieciešams, lai pēc tam izskalot muti pēc zobu tīrīšanas. Jā, nu, te ir akal, mēs, man liekas, ka šeit tas sākumā pāvest, viņš vienkārši reaģē uz, uz to apkārtējo situāciju, kas ir, viņš izdara secinājumus par to, kas notiek apkārt. Un vēlāk mēs arī nākamajās nodaļās lasīsim par to, kāda var būt mūsu ticības atbilde tam visam un kāda var būt mūsu, kāda vispār var būt risinājumi šiem ekoloģiskajiem jautājumiem, bet jā, tas, ko tu saki, katram ir tā sirdsam ziņā aizmeklē pašam vai ne, un katram, tā ir katra paša, nu, sirds pārmaiņa, un tas... Tas, ko mēs varam attiecināt uz visām dzīves situācijām, ka tad, ja katrs nolemj kaut ko mainīt, tad beigās saliekot to visu kopā, mainās, mainās visa sabiedrība un visa, visa, visa pasauli iegūst visa, nu, līdz ar to arī daba ar to iegūst. Un, jā, tas ir vērtīgi domāt ikdienā vienkārši par sevi, par citiem, kā es varu kaut ko ietaupīt, kā es varu kaut ko mainīt. Liekas, tas ir tik maz, vai ne pacelts, piemēram, papīrs kaut kur pagalmā, bet tai pat laikā, nu, ja katrs to izdara, tad uh, viss paliek daudz, daudz tīrāks, daudz, daudz gaišāks. Un, uh, ja katrs aizgriež to krānu ciet un, un neiznieko ūdeni, līdz ar to to var lietot kāds cits, kam, kam tā ir, kam ir reāli trūkums. Es runāju arī tas, ka pēdējā laikā salīdzinoši biežāk nekā agrāk dažādi uzņēmumi ir rīkotās akcijas, kad tiek stādīti koki, kas Jā, arī ir tāds it kā maza lieta, kas nākotnē nes ļoti, ļoti liela ieguldījuma. Vai tās pašas arī talkas, vai ne, kad cilvēki savācās visu parasti pavasarī kopā, lai, lai vāktu atkritumus un kas arī īstenībā ir tāds zināmā mērā tāda rotaļa un spēle, jo es atceros, ka arī mēs ar ģimeni mēdzām piedalīties visi kopā talkās, un tas arī bija tāds, nu, zināmā mērā jautras pasākums staigā pa to meža parku, tev izdalīti maisi, tu lāsi tos atkritumus, un pēc tam ir tēja un, 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 un kaut kādas maizītes, un, un cilvēki apkārt, un ir tāda, nu, 
tas arī tāds, īstenībā, nu, tāds sociāls <laughs> pasākums ir, vai ne, ka tu patiesībā iegūsti pēc tam, kā, kā persona, kā cilvēks, kam ir nepieciešams komunicēt ar citiem, tas ir tāds savu veidu komunikācijas veids ir. Es zinu, ka citās ākāl vietās, piemēram, ir kāpņu telpās dežūras, kurš dzīvoklis rūpējās vai kurš stāvs rūpējās piem par kāpņu telpu pēc tīrību arī, nu, tāds maz žests, bet kas to vidi padara, nu, daudz patīkamāku. Bet, man liekas, tā sākot domāt par to, lai, lai ievērot tās visas daļ, mazās detaļas, tas kaut kādā veidā pieprasīt arī, lai mēs nedaudz mainītu savu attieksmi pret dzīvi, jo mēs visu laiku steidzamies un tajā steigā ir vieglāk daudz ko neizdarīt un, un tas droši vien arī tad kaut kāda atgriežana, atgriešanās pie pamatiem, ka tu nesteidzies un tu dari vienu lietu vienlaicīgi, ka tu nesaplāno miljonas lietas viena pēc otras, bet tiešām ļauj tā kā sev izdzīvot savu Jā, dzīvi un tad arī veltīt laiku tādām mazām detaļām, kas ir svarīgas. Diemžēl mūsdienu cilvēkam tā ir liela problēma <laughs> nepārplānot savu laiku. Tāda interesanta grāmata uh, viņi ir sarakstījis, uh, es neatceros, kā no skandināvu, uh, no kādā no skandināvu valstīm šī grāmata ir sarakstīta. Uh, man šķiet, ka tā varētu būt nor- Norvēģija, bet uh, grā- grāmata ir iztulkot latviešu valodā un saucās mirkļa tirānija. Tieši par šo steigu un, un par uh, dažādām modernām tehnoloģijām, kas ir ražotas, lai mums tā kā dāvāt vairāk laika vai ne, pie mobīlē telefonu, lai man nebūtu jāiet uz mājām, jāmeklē telefons, es varu viņu izvilkt, nu, kābats piezvanīt, un es varu, nu, it kā es iegūstu, vai ne, ar to laiku, bet uh, šī grāmata ir par to, ka tas ir tik ļoti mūsu dzīvi īstenībā pātrinājis, ka mēs neprotam apstāties, un tad viņš vien, uh, šis autors min vienu tādu gadījumu, kad kāds sievieti uh, atšķirot, uh, savu nākamās nedēļas plānu ir nomirusi. Ierongot tik daudz, nu, cik, cik viņai bija pārpildīts tas viss, tā visa programma un viss laiks, kas viņai bija paredzēts tajā nedēļā, dažādiem darbiem, tikšanām, vēl kaut ko. Un, un viņai, viņi neizturēja to spriedzi, kas viņai radās ieraugot to plānu, ko viņi pati bija sastādījusi. Un kaut kādā ziņā arī it kā jā, ir tā laika ietaupīšana, bet tajā pašā laikā kaut kāda daļa laika arī tiek ļoti neefektīvi izmantot un nerunājot, protams, par to, ka telefoni un tā tālāk prasa laiku viņus spēlējot un izmantojot visādas aplikācijas, bet ir par to, ka es nesen lasīju grāmatu par 94. gadu un tad tad, tad teikums, kas man pievērs uzmanību ir, nu tā kā tajā laikā vēl nebija telefona, tad mēs ieradāmies precīzi noteiktajā laikā, lai satiktos. Jā. Es nozīmēju, ka tu esi nospraudis laiku un tu arī viņā satiecies, jo citādāk tu to cilvēku nesastaps, bet tagad ir visu laiku tā laika pārbīdīšana un aizskavēšanās, tu zini, ka tu vari kavēt, jo tu varēsi pabrīdināt, ka tu kavēsi Jā. un tad it kā kaut kā tas laiks pazūda arī. Un tad, ja izlādējis telefons, tad satikšanās nenotiek. <laughs> jo, tu taču nepiezvanīji. <laughs> arī. Jo, bet... Uh, Atgriežoties pie šīs te vides par šīm, ko tu arī minēji, atjaunojumās, neatjaunojumās šīs enerģijas. Viens veids, kas akal parāda to, kā es rūpējoties par sevi īstenībā, rūpējos par visu sabiedrību kopumā. Jo, piemēram, vai es, nu, piemēram, pa pilsētu, ja šeit Rīgā, nu, ir, protams, šī pilsēta liela, Un tas paņem laiku par to pārvietoties, bet, piemēram, ja mēs vairāk nolēmt pārvietoties ar kājām vai ar velosupēdu. Jo tāpat lielā mērā mums tas, nu, šeit vismaz rīdziniekiem vai citās pilsētās, tas ir vēl, vēl tad mazākā mērogā. Tas darbs jau, nu, nav tur super tālu, jā, tur nav tā kā es kādreiz kā aizkrauklē dzīvoju cilvēku, no aizkrauklis brauc uz Rīgu un tad vakarā brauc atpakaļ pēc darba, jā. Bet piemēram, tie cilvēki, kas strādā un dzīvo vienā pilsētā, mēs visi pārvietotos, rūpējoties par savu veselību ar kājām vai ar riteni, līdz ar to iegūst arī visu sabiedrību kopumu, tad ir mazāk mašīnas, kas patērē, nevis patērē, bet piesārņo skābekli, piesārņo gaisu, un ir vairāk vietas uz ielām, <laughs> un... Mēs iegūstam ar to, ka mēs esam kustīgāki, mums 
asins riņķo ātrāk. Nu, par tām vairāk vietas uz ielām tas tā nosacīt, jo vienmēr ir tā mūža gā cīņa starp auto braucējiem un ritiem braucējiem par to, kuram pienākas kurš kvadrātmetrs no ielas. <laughs> nu, jā, bet uh, es domāju, kopumā, ja mēs vairāk šādas pārvietošanās līdzekli izmantotu. Un atkal tas laiks, ko es pavadu ejot, liekas man tas... Es varu aizbraukt pa, piemēram, septiņām minūtēm, bet jāiet, nu, piemēram, to pašu trolejbusu, jā, bet man ir jāiet ar kājām uh, pusstundu. Bet tā to pusstundu tu vari, kamēr tu eji, tu vari veltīt, vienkārši sakārtot domas tam, uz ko tu eji, vai ne, un uh, vai kaut vai palūkties pa ceļam. Es, piemēram, izmantoju ikdienā šo laiku, ko es eju. Uh, lai, jā, lai, piemēram, palūktos rožu kronu, man vieglāk ir lūkties rožu kronu staigājot, un ja vēl tā iešana ir uz kaut kādu mērķi, tad vispār ideāli, tad es apvienoju uzreiz vairākas lietas reizē. Un, uh, jā, tas kaut kā palīdz, varbūt arī tas saglabāt to harmoniju tādu, un uh, mazliet nosist to steigu nos, tā kā tas ir viens tāds labs veids. Atgādinām klausītājiem, ka Jums joprojām ir iespēja iesaistīties šajā sarunā, var zvanīt uz tālruņa numuru 8809, tāpat iespējams rakstīt arī īziņu uz tālruņa numuru 266-77272, taču turpinām sarunu pēc dziesmas. Varat padalīties ar to, kā jūs taupat enerģiju ikdienā. Turpinām sarunu šajā laikā bija divi zvani. Viens no tiem enerģijas taupīšana bija uztērs ļoti burtiski par savas enerģijas taupīšanu. Jā. Un Kaspars ar mums padalījās par to, 
ka, lai atjaunot savu enerģiju, var desmit minūtes vienkārši pasēdēt un atslēgties no visu un ja, atpūsties. Kas noteikti ir arī vērtīgi dienas laikā tā, ja palaikam atcerēties. Bet cits ir kaut kur ceļoja apkār kaut kāds pētījums par to, cik daudz mēs iegūstam, ja mēs paņemam diendusu jau sākot ar 15 minūtēm, kad 15 minūšu laikā ir cilvēks pasnaužs, viņš, viņam organismus pietiekami atjauno spēkus, lai viņš varētu tā kā normāli turpināt savu dienu. Un līdz ar to iegūst arī viņa darba kvalitāte. Jā, un pastāst par otru zvanu. <laughs> otrs zvans bija tāds visai amizants, tāds novērojums par to, ka kādam klausītājam tētis braukāja ar riteni un nodzīvoja 86 gadus, kā viņš brauc ar žiguli, <laughs> nodzīvoja 70 ar kaut ko. Nu, jā, ir, ir dažādi. Jā, dažādi iemesli, kāpēc mēs dzīvojam ilgāk vai jā, mazāk. Un jā, tad visticamāk noslēdzot šo katehezi, Ja vien jūs kāds vēl varbūt tās vēlties izteikt kādu ideju vai savu pieredzi, jūs varat zvanīt uz 8809 vai sūtīt īziņu uz tālriņu numuru 266-777-272. Mēs uh, nolasīsim sirdsapziņas izmeklēšanu, ko, ko gavēņa laikā bija sag- sagatavojusi katols LV komanda, uh, izvērtējot konkrēti uh, tēmu par apkārtējo vidi. Uh. Jā, šo sadaļu sastādīja Sarnis Ludbošs. Tad tie jautājumi, ko mēs varam sev uzdot, ir šādi. Vai mazgājot veļas vienmēr veļas mašīnā iebaru vai ielēju veļas mazgājumā līdzekļa dažotāja ieteikto daudzumu? Vai ejot uz veikalu, es līdziņiem un daudzkārt lietojamo iepirkumu maisiņu no vidē draudzī gauduma vai arī vairākas reizes izmantoju kādreiz nopirkto polimēra maisiņu? Vai es šķiroju atkritumus un izmetu tos tikai un vienīgi šim mērķim paredzētās vietās? Vai es pievēršu īpašu, uzmanī, īpašu vērību savu mūžu nokalpojušām lietām, kas satur bīstams ķīmskās vielas, baterijām, akmulātoriem, izdegušām dienas gaismu spuldzēm, vecais sadzīves tehnikai, zālēm, kam beidzies derīguma termiņš, vai nododu šīs lietas tam īpaši paredzētās vietās? Vai es pa pilsētu vai tuvēju apkārtni pārvietojos kājām, brauc ar velsipēdu vai ar sabiedrisko transportu? Vai gatavojot maltīties apsvaru, cik liels ēdienu daudzums būs nepieciešams man un maniem mīļajiem, lab, labāk mazliet mazāk nekā izmetu ēdienu? Vai saimniekojot dārzā vai mazdārziņā priekšroka dodo organiskajam mēslojumam? Vai to izmantoju saskaņā ražotāju norādījumiem? Vai es pesticīdus izmantoju atbildīgi, respektīvi tikai galējais gadi, nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar ražotāju norādījumiem? Vai nocērtot koku tā vietā iestādu divus? Vai pēc atpūtas pie dabas izvēlētu atpūtas vietu atstāju tādā pašā stāvoklī, kādu tu atradu vai pat tīrāku? Vai es rūpējos par mana mājokļa energoefektivitāti? Tā es ne tikai ietaupu naudu, maksājot kārtējo rēķinu par apkuri, bet mana mājokļa apsildīšanai ir vajadzīgs mazāks enerģijas apjoms, respektīvi mazāk dabas resursi tiek patērēti šim mērķim. Sava mājokļa apgaismošanai es varu izvēlēties lietot tikai A un A plus klases energoefektīvās spuldzītes. Vai es apzinos, ka sintētiskie gaisa atsveidzinātāji piesārņo iekšalpa gaisu nevis uzlabotā kvalitāti? Labāk ir telpas izvēdināt un patīkam aromātu tajās radīt ar apelsīna ezi, kuram adatu vietās aspraustas krustnegliņas vai lavanda seļā samērcētu vates piciņu. Jā, šādi, šādi daži jautājumi, kas mums palīdz izvērtēt savu attieksmi pret dabu. Un, jā, varbūt arī mēs atrodam kādu, kādu grēku, ko mēs varētu pēc tam arī pateikt grēku sūdzē un no kā atbrīvoties. Protams, es pieļoju, ne visi var arī atļauties apelsīnās, aspraust krustna kliņas īpaši tiem, kuriem ir alerģija pret šādām lietām, bet jā, ir arī daudz nu, citi veidi, kā dabiski a, atsveidzināt gaisu un radīt patīkamus aromātus telpās. A, domāju, ka šodien jābeidz šī katehēze. Paldies a, tiem, kuri piezvanīja un padalījās ar savām domām. Pūkstens desmitos, kā parasti mums būs Litānija.
Jā, paldies klausītājiem, paldies arī tev, priestari Pēteri, par katehēzi.